मातरे भूबाजो तो नमस्कार আমার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান আগমনি মহালয়া আজ থেকে দেবী পক্ষে শুরু আজ থেকে শরতের দীপান্বিতা অমাবস্যা মহাপূর্ণ তিথি এই তিথিতে পৃথিবী হয়ে ওঠে মহা আলোয়ে অন্যদিকে দেবী মহামায়ার শুভাগমন এই তিথিতে হয় আভাসিত আনন্দ মই এলো আনন্দ ভুবনে আজ আমাদের এই আগমনী অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ পর্ব আগে সেরে নেওয়া যাক প্রথমে আসবো আমি সন্দীপন ব্যানার্জির কাছে আমি সন্দীপন আমি প্রফেশনালি একজন টিচার তাছাড়া আমি সঙ্গীত নৃত্য এবং নাটক সাথে সঞ্চালনার কাজও করে থাকি বহরমপুর আমাদের জেলা এবং তাছাড়াও ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গাতেও আমি কাজ করেছি করে চলেছি সাথে সাথে আমার একটা খুব প্রিয় জায়গা স্পন্দন সেটির আমি একটি শুরুয়াত করেছিলাম দু হাজার দশেই তো সেখানে আমরা যারা প্রথমত শুরু করেছিলাম আমরা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর বাচ্চাদেরকে নিয়ে এবং সাথে সাথে কলেজ গোয়ার্স স্কুল গোয়ার্স এবং সব থেকে বড় কথা হাউস ওয়াইফস রাদার হোম মেকার্স ওরা সবাই মিলে আমরা একসাথে কাজ করি এবং নতুন কিছু ক্রিয়েটিভ করি আর ভগবানের আশীর্বাদই বলুন বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশীর্বাদ বলুন আজ পর্যন্ত স্পন্দন খুব ভালো করেই কাজ করছে আর আমরা সেখানে স্পন্দন বলি না আমরা বলি স্পন্দন পরিবার মানে আমরা একদম আমার ওটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মানে আমি আমার মা বাবার সাথে থাকি অবশ্যই কিন্তু সব থেকে বেশি থাকি আমি আমার স্পন্দন পরিবারের সাথে কারণ এই একসাথে আমরা সব কিছুই করি মানে এই যে সকালে আমরা একটু আগে বলবো হয়তো পরবর্তীকালে আমরা সেই মজাটা কিভাবে করেছি একদমই একদমই সে বিষয়ে আসবো এরপরে আমি আলাপ করে নেব অমৃতা গোস্বামী আচ্ছা আচ্ছা আপনার পরিচয়টা আমি বহরমপুরে এসেছি বছর দশেক হলো আমি সাধারণভাবে আপাতত গৃহবধূ হাউস ওয়াইফ কিন্তু আমি কলকাতা থেকে যেহেতু সাইকোলজি নিয়ে পাশ করেছি এবং সাইকোলজি নিয়ে কাজকর্ম করেছি ওই খুবই শখের মধ্যে আমি টুকটাক বহরমপুর শহরে কাউন্সেলিং বা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং যাকে বলে টুকটাক কাজ করি আর আর একটা আমার ছোটোবেলা থেকেই শখ ছিল আমি প্রায় প্রায় ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে যখন আমি পড়ি তখন আমার বাবা খুব ছোটোবেলায় ওই দূরদর্শনে তখন কলকাতা দূরদর্শনে টিচিং ফাঁক বলে একটা প্রোগ্রাম হতো বাচ্চা তো আমার বাবা হঠাৎ করেই আমাকে ওই প্রোগ্রামটার অডিশনের ফর্ম তুলে আনেন এবং জানি না কেমন করে আমি অডিশনটাই পাশ করে যাই এবং আমার টিভি প্রোগ্রাম হয় আমি একটা সোলো প্রোগ্রাম পেয়েছিলাম তো তারপরে আমার বাবা আমার মনে হলো যে না মেয়েকে গান শেখানো উচিত বোধ হয় ওর ভেতরে গানের সুর ব্যাপারটা আছে তো সেই আমার শুরু এবং আমি কলকাতায় দীর্ঘ বারো বছর গান করেছি আর কি বহরমপুর শহরে আমি আমার স্বামীর কাজের সূত্রে বহরমপুরে তো এখানে এসে ওই যা হয় আর কি সংসার টুকটাক বাচ্চা সংসার এদের নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে গিয়ে একটুখানি মানে গানের দিকটা একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম তো হঠাৎই আমি সন্দীপনের সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং সন্দীপন আমাকে উৎসাহ দেয় এবং আমি স্পন্দনে যোগদান করি এবং স্পন্দন আমাকে আর কি এই গানের মধ্যে যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া ব্যাপারটা আর কি সেটা শুধুমাত্র মানে আমি মানে স্পন্দনে এসে আমি ভালো লাগাটা পেয়েছি আমার সেই আগেকার ভালো লাগা যে গান নিয়ে মানে গানের জগতে আবার নতুন করে ফিরে একদম একদম মানে এটা বললেও ভুল হবে যে শুধু গান আমাদের রিসেন্টলি আমাদের যে অষ্টম বর্ষ উৎসব হলো দুদিনের সেখানেও ভীষণ ভালো অভিনয় করেছে এরপর আমি চলে আসব আরো একজন অতিথি শিল্পী আর সম্পাদে আপনার পরিচয়টা নমস্কার আমার নাম সম্পাদে আমি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা তো তার সাথে ছোটবেলা থেকে তো গানটা তো শিখেইছি আর নাচটা ভীষণভাবে 
করতাম ছোট থেকেই কিন্তু আমি মাঝখানে আমার কর্মসূত্রে কুচবিহারে চলে যাই তো সেখানে আমি ন বছর কাটিয়ে আসি তখন ওই ন বছরে এই নাচ গান ব্যাপার গুলো অনেকটা দূরে চলে যেতে থাকে ফিকে হয়ে যায় হ্যাঁ ফিকে হয়ে যায় যুক্ত থাকতে পারি না তো আবার ন বছর পরে আমি যখন ফিরলাম মহরমপুরে বদলি হয়ে তো আমার এই ছোট ভাই সন্দীপন ওর সাথে আমার দেখা হলো এবং ও তখন আমাকে স্পন্দনে আসার কথা বললো এবং সত্যি কথা এখন আমি একজন মানে স্পন্দন পরিবারের সদস্য হিসেবে ভীষণ গর্ব বোধ করি এবং আগে সেই ভালো লাগা ভালোবাসা গুলো ফিরে পেয়ে মানে বলতে পারো আমি এখন পুরো আপ্লুত হ্যাঁ মানে স্পন্দন পরিবারের সাথে পুরোপুরি যুক্ত হয়ে গিয়েছি আবার নাচের গানের জগৎটাকে ফিরে পেয়েছি আবার এইভাবেই আনন্দে হাসিতে আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি একদমই সত্যি খুব ভালো লাগলো প্রত্যেকের সাথে আলাপ করে আরও একজন রয়েছে আমাদের অতিথি শিল্পী সিনথেসাইজারে রয়েছে আমাদের মিউজিশিয়ান বন্ধু সুচিত কুমার দাস আপনার পরিচয়টা আমি সুচিত কুমার দাস আমার এটাই আমার চলা এটাই আমার সহ এই মিউজিকটাই আমার আর সুজিত দা সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে সুজিত দা নিজেকে কখনো সামনে আনে না তো কিন্তু পেছন থেকে এত বড় একটা সাপোর্ট করে সবাইকে অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা এটা সুজিত দাকে পেলে আমি খুব মানে নিশ্চিন্ত মানে আজকে কিন্তু আমরা এই আয়োজনটা করেছি একদম হঠাৎ করেই সেটা তুমিও জানো এবং হঠাৎ করে সুজিত দাকে এসে আমরা সুজিত দাকে এটা বললাম এটা করব ফোনে হোয়াটসঅ্যাপে সব কথা হলো এবং আলটিমেটলি হয়তো ভালো হবে আজকের অনুষ্ঠান একদমই ভালো হবে আমি এবার সরাসরি গানে তালে চলে যা যাক প্রথম গান প্রথম গান যে গানটা শুনলে আমাদের এই যে কাশবনে আজকে আমরা এত সুন্দর একটা আবহাওয়া পেয়েছি তো যেটা দিয়ে মানুষের মন আন্দোলিত হয় দেবীপক্ষের সূচনা হয় সেরকম একটা গান Oh, mm-hmm. 
आज शोरुते आकाश बीना गनीरुमाला बीना तुम्हारे हारा जीवनों में तुम्हारी Lord, he was a man, but he was a man. 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 He was a আজকের এই যে ভোটটা সম্পূর্ণ আলাদা আমরা প্রত্যেকই জানি হয়তো কিন্তু মহালা বলতে আমাদের কাছে চিত্রটা কি রকম কিন্তু এখনকার ইয়াং জেনারেশন কিভাবে বুঝছে মহালা তাদের কাছে অন্য রকম কিন্তু আমাদের কাছে একটা সময় কিন্তু মহালার যে ছবিটা ছিল সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ছিল সে বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব কারণ আজকের এই অনুষ্ঠান তো আগমনীকে নিয়ে আর সেই বিষয়ে আজকে আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করব যে আমি প্রথমেই যাব সন্দীপ বন্দার কাছে যে বেশ কয়েক বছর আগে আমি একদম অতীতের দিকে চলে যাচ্ছি তখনকার সময় যে মহালয় আমরা বুঝতাম মহালা মানে একটা শিশির ভেজা মৃদু শীতল একটা ভোর আর সেই ভোরে আগমনী সুরে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে জেগে উঠিতাম আর মহালা কিন্তু আমরা রেডিওতে শুনতাম এটা ছিল মহালার প্রথম চিত্র তাই তো তো সে বিষয়ে কি বলবে আমার নিজের কথাটা বলি আগে কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম আমার পুরো মহালয়াটাই কাটতাম আমার বাড়িতে আমার মামার বাড়ি বহরমপুরে তো কি হতো আমি আগের দিন চলে যেতাম আমাদের দেদার পিকনিক হতো সারা রাত মানে মামা মাসি সবাই মিলে আর কি একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার হতো খাওয়া দাওয়া রান্না এইসব হতো তারপরে ঠিক বারোটা একটা নাগাদ আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম কিন্তু ঠিক চারটের সময় দাদু এসে অ্যালার্ম দিয়ে উঠিয়ে দিত মানে উঠতেই হবে মানে একটা বিষয় মানে না উঠলে কিছু করার নেই মানে আমি উঠতে চাইছি না চোখটা এমনি করে আছি তো তবেও উঠিয়ে দিল আর কি উঠিয়ে দিয়ে রেডিও চালিয়ে দিয়েছে এবার তুই শোন এবার একবার যখন আমি চার্জ ডাফ্ট হয়ে যায় আর কি সব এখনও সেটা হয় আমার যেই আমি উঠে গেলাম ব্যাস পুরো বাজি টাজি ফাটিয়ে একদম যাতাভাবে আনন্দ এবং ভাই বোনরা দাদা ভাই না আসলে কোনো আনন্দ নেই কিন্তু এখন সময়ের যত এগিয়ে গেছে ধরুন যত আমরা এডুকেটেড হয়েছি বেশি বেশি হয়তো এটা এডুকেশনের কুফলই বলতে পারি যে আমরা এডুকেটেড হয়ে অন্যভাবে কিন্তু আমরা সেটাকে ঠিকঠাক অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি না একদমই ঠিক একদম তো সেই জন্য এই যে এডুকেটেড হতে 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 ওয়েস্টার্নাইজড অনুকরণ আর অনুকরণ নিজেদের সংস্কৃতিকে কোথাও একটু হারিয়ে ফেলা মানে মডার্নাইজেশনের আসল মানেটা রাজা রামমোহন রায় যে মডার্নাইজেশনের फादर সেই রীতিটাকে না মেনে আমরা অন্য রকম দিয়ে কি হয়েছিল মানে এখন কি হয় এখন বাড়িতে যদিও আমার এখন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি স্পন্দন সেই আমরা কালকে রাত্রে দেদার আনন্দ করেছি আমি রান্না করতে পারি না বলে আমাকে দেদার ভাবে মানে যাতা ভাবে অপমান করা হয়েছে কিন্তু আমি যদিও চেষ্টা করেছি যে আমি এটা বানাবো ওটা বানাবো যদিও ফেসবুক টেসবুক এইভাবে এখন চলে কিন্তু চেষ্টা করি যাতে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে এইভাবে ফিরে পাই আমি মানে এত ব্যস্ত আমরা সারা দিন কিছু না কিছু করছি সেই খান থেকে যদি একটু ভালো থেকে নিজের ছেলেবেলাটাকে আবার করে নতুন করে বাঁচতে পারি সবার মধ্যে সেটুকুই চেষ্টা মানে সেটা হয়তো এখন খুব মানে খুব রেয়ারলি আমরা পাই সবার মধ্যেই তবু চেষ্টা করে যাওয়া ভালো থাকার জন্য একদমই আমি জানতে চাইব অমৃতা ব্যানার্জির কাছে সরি অমৃতা গোস্বামী বারবার একই ভুল হয়েছে সূত্রে মানে বাবার দেওয়া পদবিটা ব্যানার্জি আর কি সেই অর্থে আমরা দুই ভাই বোন আর কি ও ব্যানার্জি আমিও ব্যানার্জি কিন্তু ওই আর কি সেই অর্থে ভুল নয় একদমই একদমই আচ্ছা মহালয়া বলতে 
কি রকম মানে মহালে আনন্দটা ঠিক কিভাবে আজকে বিশেষ করে কিভাবে শুরু হচ্ছে সেটা তো আমি জানবো কিন্তু আমি অতীতের দিকে ফিরে যেতে চাইছি প্রথমে অতীত বলতে আমার ছোটবেলাটা কলকাতায় কেটেছে কলকাতায় মানে শহর বা শহরতলিতে মহালয়ের আগের দিন মানে আমাদের অতটা পিকনিক হওয়ার চল ছিল না পিকনিকটা আমি বহরমপুরে পেয়েছি আচ্ছা পিকনিকের চল ছিল না কিন্তু দেখতাম ওই তখন তো আমাদের ছোটবেলাতে তো ক্যাসেট ছিল ক্যাসেট সিডির দোকানে রেডিও কেনার জন্য বিভৎসভি একদম যাদের বাড়িতে টেলিভিশন ছিল সেই সময় কি টেলিভিশন আমাদের সময় টেলিভিশনটা অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ ছিল রেডিওর জামানাটা একটু পিছিয়ে পড়েছিল কিন্তু মহালয়ার আগের দিন মানে যে কোনো দোকানে ক্যাসেট चारेलार्म बजे दी बाबा उठे पड़ो महालयार बाबा खूब रसिक मानुष मैं खूब मजाई करें মানে চা করে তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিস্কিট খাবার দাবার মানে পুরো এন্টারটেনমেন্টের সব রকম জোগাড় ব্যবস্থা ছিল বসা হতো কিন্তু আমারও যাই আর কি ছোটবেলায় যেটা হয় আর কি শুনবো শুনবো খুব আগ্রহ কিন্তু শুনতে গিয়ে দেখছি বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারছি না আর ওই শরতের একটা ঠান্ডা হাওয়া যেটা তুমি বললে এর আগে যে ওই প্রথম শীত আসার যে অনুভূতি তখন না বিছানা ছেড়ে ওঠাটা খুব কষ্ট হতো মনে হতো শুনবই প্রতি বছরই মনে হতো নিশ্চয়ই শুনবো কিন্তু কোথায় যে হারিয়ে ফেলতাম শুনতে শুনতে মনে হতো পরে খুব আফসোস হতো যে ঠিক মতো দুটো তিনটে গান মিস করে গেছি আবার হয়তো কখন ঘুমটা ভেঙে না না শুনছি শুনছি এরম আর কি ব্যাপার আমারও হয়েছে भोर छाते उठे बिखे उचित गान अच्छा महिषासुर मर्दिन बजल तुम अनुरबेणुर गान संगे संगे एक स्तोत्र पाठ है स्तोत्री शुना तब सुरारोपण जेटा गुरु श्री जहर दत्त बहरमपुरे पे सुरारोपित शुना
সত্যি কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম আবার ফিরে তো আসতেই হয় আমি যে বিষয়ে ছিলাম আমি এবার সম্পাদের কাছে যাব যে যে মহালয়া এই যে মহালয়া যে অনুভূতি সেই অনুভূতি তোমার অতীত থেকে কি বলছিল অতীতের অনুভূতি মানে শৈশবের অনুভূতি যেটা মানে মহালয়াকে ঘিরে আমার মনে হয় শৈশবের অনুভূতিটাই যেন বেশি ভালো ছিল একদম একদম ও যেটা বলল যে অমৃতা তখন বলল যে ওই যে রেডিও ট্রানজিস্টর যে শোনা সকালবেলা উঠে মহিষাসুর মর্দিনী সেটা না শুনলে মানে মহালয়া সম্পূর্ণ হতো না অসম্পূর্ণ থেকে যেত তো আমার যেটা মানে মনে পড়ে যে ছোটবেলায় মানে কোনোদিনই ভোরে ওঠাটাকে মিস করিনি এখন বরঞ্চ অনেক সময় হয়তো ভোরে উঠি না ভোরবেলা উঠি না এবং পরে প্রচন্ড মন খারাপ করে যে কেন উঠতে পারলাম না খুব মানে নিজের উপর রাগ হয় তো সেই যে সকালবেলা উঠে ওই যে একটা পরিবেশ ওই মৃদু মৃদু হাওয়া শরতের এবং শিউলির একটা হালকা ভেসে আসা গন্ধ যেন পাগল করে দেয় তার সঙ্গে সেই মহিষাসুর মর্দিনীর যে স্ত্রোত্র পাঠ হয় রেডিওতে এবং আমরা মনে আছে মানে পুরো পরিবার সকালবেলা উঠে পড়তাম এবং তার সাথে আমি যে জিনিসটা কুচবিহারে থেকেছি নয় বছর আমি ওখানে ভীষণ মিস করেছি ওই যে দুধটার বাজি ফাটানো হ্যাঁ আগের দিন থেকে যে রাত্রি থেকে যে বাজি ফাটানো শুরু হলো এবং ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেও মানে প্রচন্ড পরিমাণে বাবা আমার কাকু সব প্রত্যেকের সাথে যে পাড়ার আরব ছোট ছোট ভাই বোন প্রত্যেকে এক জায়গায় হয়েছে বাজি ফাটানো এটার মধ্যে যে কি শান্তি সেটা কিন্তু আমি আমার মনে হয় এটা শুধুমাত্র আমাদের বহরমপুরেই হয় সেগুলো এখন অবশ্য মিস করি সবসময় তো বাবার বাড়িতে থাকা হয় না তো যাই হোক মহালয়া আপামার বাঙালির কাছে মানে কি বলবো মানে আমি এবার আসবো একটু সুজিতদার কাছে আর সুজিতদার কাছে মহালয়াটা কিরকম ছিল আজ কিরকম আছে সকালবেলায় মানে ভোরবেলায় রেডিওতে ওই মানে মহালয়া শুনে তারপর আমি একটু অ্যাড করি আমি দু তিন চার বছর আগে আর কি মহালয়ার দিনই আমি গিয়েছিলাম ইয়েতে দিল্লিতে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে একটা নাটকের কাজ করতে আচ্ছা তো আমাকে যেতেই হবে কারণ আমি মেন প্রোডাক্টিস্ট নাটকটাই যাব না করেও কিছু করতে পারিনি এইবার ওখানে যেতে যেতে ঠিক ভোরবেলায় মহালয়ার দিন কি মন খারাপ কোনো দিনও বাইরে যায়নি ওই টাইমে তো যেতে যেতে হঠাৎ করে ট্রেনের মধ্যে মনে পড়েছে যে মহালয় বাজাতেই হবে আমি যে করে হোক মহালয় ডাউনলোড করে নিয়ে গেছিলাম দিয়ে দেখলাম মানে আমাদের যারা গিয়ে কলকাতার টিম গিয়েছিল আর কি আমার সাথে তারা সবাই একই কাজ করেছে মানে সবাই ডাউনলোড করে নিয়ে গেছে মহালয়াটাকে মানে ট্রেনের ঠিক ওই টাইমেই সব বাজাতে শুরু করে দিয়েছে ওই ট্রেনে ওই করতে করতেই আমরা চলে গেলাম তো ওই ফিলিংসটা যেটা ওরা বলছিল দাদাও বললেন যে সিঙ্গাপুরে ছিল আর কি তো আমি ভোরবেলা মহালয়াটা অন করেছি করে ভাবছি যে শুনতে পাবে না আরো ভীষণ মানে ভালোবাসে মিউজিকও খুব ভালোবাসে ভীষণ গান গাইতে ভালোবাসে আর কি আর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়া বলে এই আধ্যাত্মিক পরিবেশটা খুব ভালোবাসে তো আমি ভাবলাম যে তিন তিন চার ঘন্টার একটা ডিফারেন্স আছে ফোন করে কিভাবে পাবো জানি না ব্যস্ত আছে কি না যাই হোক ফোন করলাম করে বললো আমি না ওয়েট করছিলাম তোমার ফোনের জন্য এক্স্যাক্টলি সো ও আমাকে বললো তুমি একটু ফোনটা একটু এ করে নিয়ে যাবে রেডিওর কাছে আমি একটু শুনব মানে ওই যে একটা ভোরবেলায় ওই রেডিওতে শোনা কারণ ওখানে মানে বাইরে আছে সেই সময় সিম টিমও নেই যে বা ওই ইন্টারনেটেও সেভাবে কানেক্ট করতে পাচ্ছে না যে ও শুনবে আর কি মানে কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারছে না আমাকে বললো যে তুমি আমার আজকের দিনটা মানে ভরিয়ে দিলে এই মহালয়ার গানটা একদম মানে আমি তুই বললি বলে আমার মনে পড়ে গেল আমি ওকে রেডিও সে আমরা ফোন ধরে গান শুনিয়েছিলাম এই সব স্মৃতিগুলোই আমাদের সঙ্গে সারা জীবন কিন্তু থেকে যায় 
আরো অনেক গল্প আরো অনেক গান তো আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেই কিন্তু এখন সময় হয়ে আসছে একটা ছোট্ট বিরতি এখনি ফিরছি কোথাও যাবে মাতরে ভুব বাজলো তো মা समस्त खबर आपडेट पे यूट्यूब सबसक्राइब कर टी टोटी फोर बांगलार चैनल के सबसक्राइबर पर अवश्य बेल आईकन एक बार क्लिक करो कमेंट्स और शेयर करते भूलें ना टी फोर बांगला